ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഹവായോ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്തിലെ മാത്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതിനു മുമ്പായി നമുക്കറിയാം മാത്സ് എന്നുള്ളത് പൊതുവെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പ്രയാസമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരം പ്രയാസം പ്രയാസം എന്ന് പറയാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മാത്സ് ഏതായിരുന്നാലും മാത്സിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവിലുണ്ടാവേണ്ട ബേസിക്കായ കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് നോളജ് മാത്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒഴിവ് സമയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് കുറയാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് മാത്സ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസ പ്രയാസമാവാനുള്ള കാരണം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ മാത്സ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് മാത്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലും അല്ലാതെയൊക്കെ നടക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാർച്ചിലോ ഏപ്രിലോ നടക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് മാത്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആദ്യമേ നിങ്ങളെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മാത്സിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വർഷം പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസസ് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണികൾ സമാന്തര ശ്രേണികൾ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം മുപ്പതോളം പേജുകൾ ഉണ്ടാവും അത്രയും വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണിത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്പർ സീക്വൻസസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ ഇവിടെ ബോർഡിൽ ആറ് തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റം സംഖ്യാഘടനകൾ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതായത് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സാണ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സാധാരണ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ വൺ മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യകൾ അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കുക അഞ്ച് വരെയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്
അഞ്ചോടുകൂടി ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല അതങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു അനന്തതയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അനന്തമായ അകലത്തിൽ വരെ ഈ സംഖ്യകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അതല്ലെങ്കിൽ നിസർഗ സംഖ്യകൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തരം സംഖ്യ നോക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് എക്സെട്ര അതായത് തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണിത് കണ്ടിന്യൂസ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഇത് രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് കിട്ടി നാല് കിട്ടി നാലിനോട് വീണ്ടും ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആറ് വന്നു വീണ്ടും ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് വന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതും അവസാനിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ തുടർന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര അതായത് തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അടുത്തൊരു സിസ്റ്റമാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്ര അതായത് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അടുത്തത് എഴുതിയത് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഇതും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അതായത് പത്തിനെ ഗുണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കിട്ടുന്ന നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എക്സെട്ര പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എക്സെട്ര അതും അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഈ നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് മറ്റൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് സംഖ്യാഘടനയാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്തത് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എക്സെട്ര അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പദമായിട്ട് ഏതാണ് വരിക പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന രൂപത്തിൽ വരും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് എക്സെട്ര എന്ന സംഖ്യാക്രമത്തിൻ്റെ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാം പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആണ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങളാണത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്താ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയറുകൾ വർഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ക്രമം അതിനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഒന്നിൻ്റെ വർഗം സ്ക്വയർ ഓഫ് വൺ ഈസ് വൺ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടു രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നാല് സ്ക്വയർ ഓഫ് ത്രീ മൂന്നിൻ്റെ വർഗം ഒൻപത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർ നാലിൻ്റെ വർഗം പതിനാറ് അടുത്തത് വരുന്നത് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫൈവ് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് സിക്സ് ആറിൻ്റെ വർഗം തേർട്ടി സിക്സ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രമം സംഖ്യാക്രമം നമ്പർ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അങ്ങനെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റവും എന്താണ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അതും തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി അവസാനത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചത് വൺ ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര ഇതൊരു നമ്പർ സിസ്റ്റമാണ് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇത് അതായത് വൺ ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു സംഖ്യാക്രമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവും അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കുറേ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഓരോ നമ്പറിനോടും പത്ത് 
ടെൻ കൂട്ടിച്ചേർക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിയേ വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ അങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ നോക്കുക വൺ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തായിട്ട് ഒരൊറ്റ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് എടുത്താൽ ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്ന വണ്ണിലാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എടുത്താൽ അതിലും അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് തേർട്ടി വൺ എടുത്താൽ അതിലും അവസാനിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് ഇനി ഫോർട്ടി വൺ വരികയാണെങ്കിൽ അതും അവസാനിക്കുക വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഇതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ട് രൂപത്തിൽ പറയാം ഒന്നുകിൽ പത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ സംഖ്യകൾ എഴുതി പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് എല്ലാം തന്നെ അതായത് വണ്ണിൽ എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ ഈ ഒരു ആറ് തരത്തിലുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലും സംഖ്യാക്രമത്തിലും നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര അതായത് സാധാരണ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ക്രമമാണത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്രമമാണത് രണ്ടാമത് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്രമമാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര മൂന്നാമത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണത് നാലാമതായി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എക്സെട്ര അതായത് പത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയത് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര അതായത് ഓരോ സംഖ്യയുടെയും വർഗങ്ങളാണത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺ ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എക്സെട്ര ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് എക്സെട്ര അതൊന്നുകിൽ പത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റമാണത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും സിസ്റ്റങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് സംഖ്യകളെ ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എക്സെട്ര എന്ന രൂപത്തിൽ സംഖ്യകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഏതെങ്കിലും നിയമം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് എക്സെട്ര എന്ന രൂപത്തിൽ സംഖ്യകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയാം അതായത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എക്സെട്ര അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്പെസിഫിക് റൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് വൺസ് മോർ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എക്സെട്ര അക്കോർഡിംഗ് ടു എ സ്പെസിഫിക് റൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്പേഴ്സിന് സംഖ്യകളെ ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് എക്സെട്ര എന്ന ഒരു ക്രമത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്പർ സീക്വൻസസ് അതായത് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ എഴുതാം ആ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾക്കെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊതു നിയമം ഒരു കോമൺ റൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ തരത്തിൽ കുറേയധികം സീക്വൻസുകൾ ശ്രേണികൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഫസ്റ്റിലെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ നമ്പർ സീക്വൻസസ്